a poor portfolio could be one of the reasons that you're not getting the kind of job that you deserve इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ विच आर वेरी क्रिटिकल टू मेकिंग अ ग्रेट पोर्टफोलियो ऐसे पिटफॉल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपको एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करने हैं कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं क्रिटिक करूँगा जो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज भी दिखाऊँगा विच आर काइंड ऑफ एवरेज एंड सम पोअर पोर्टफोलियोज सो प्लीज स्टे ट्यून इन दिस वीडियो एंड देर इज अ लॉट कमिंग योर वे टूडे is muskan and she is a communication designer this is from daya next portfolio hum dekhne wale hain rajkumar ka maine bataya tha top left pe sabse best kaam and then phir niche aate hue bottom right pe the least exciting work Hi guys, welcome back to Go Beyond Design, and this is your mentor, your friend Daryl today. जिस topic के बारे में हम लोग आज discuss करने वाले हैं, it is a very crucial topic, and which is about how do you get a great portfolio ready for yourself. So let's get started with the video. So before we even begin this video, I would like to give you a brief introduction about myself and what really qualifies me on critiquing design portfolio. I started off my career as an individual graphic designer and phir maine graduate kiya apne career ko to what it is right now I am the creative head I am the creative director of an advertising team in a real estate company Here I overview several graphic designers and video filmmakers and we get a lot of creative collaterals we get a lot of creative campaigns done day in and day out also i interview a lot of people every second third month due to hirings and i have a good overall experience on how to judge portfolios how to judge candidates and how exactly to know what a good or a great portfolio looks like and which ones to avoid so main aapko is video ke andar apne experiences se bataunga कि मैं किस तरीके से गेज करता हूं कि एक पोर्टफोलियो अच्छा है कि नहीं है एंड इफ इट इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग इन सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून आई एम गोइंग टू लेट यू इन ऑन अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स दैट एम्प्लॉयर्स एंड क्लाइंट्स लुक फॉर इन अ ग्रेट पोर्टफोलियो सो प्लीज स्टे ट्यून सो आई टेल यू एन ओवरऑल प्रोसीजर की किस तरीके से मैं कैंडिडेट्स को देखता हूँ एंड मैं किस तरीके से एक कैंडिडेट को इवेलुएट करता हूँ कि उनके पोर्टफोलियो को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं और आई शुड जस्ट ड्रॉप दैट पोर्टफोलियो एट द फर्स्ट ग्लांस आई हैव इट इट बी एट ग्राफिक डिजाइनर्स बी एट मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बी एट वीडियो एडिटर्स वॉट एवर सो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ मैं सबसे पहले बी हैंस पर जाकर एक अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ एक अच्छी तरीके से एक पोस्टिंग करता हूँ विच बिकम्स वेरी क्लियर टू द कैंडिडेट दैट एग्जैक्टली दिस इज वॉट आई वॉन्ट this is where the job location is and this is the kind of remunerations which has been given in this job and what is required out of them iske baad sabse pehle main posting karne ke baad ek din wait karta hu and then i see the portfolios coming in people applying for that job now when i see people applying for that jobs mere paas ek list aati hai and jo first and foremost thing main dekhta hu kya unki profile pic hai क्या उनके पास कोई पोर्टफोलियो में काम है दिखाने के लिए कि नहीं हैव दे टोल्ड मी अ फ्यू थिंग्स अबाउट देम क्या उनका एक रिज्यूम में लगा हुआ है अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि नहीं ये एक फर्स्ट सेट ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं इवेलुएट करने के लिए कि इस पोर्टफोलियो को या इस कैंडिडेट को या इस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आगे कि नहीं जब मुझे कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज मिलते हैं जो अच्छे लगते हैं मेरे को उनको मैं शॉर्टलिस्ट करते जाता हूँ उनको साइड कर देता हूँ उसके बाद देन आई कम बैक टू देम एंड देन इज वेन आई स्टार्ट फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग दिस इंडिविजुअल पीसेज ऑफ पोर्टफोलियोज सो जो नेक्स्ट चीज मैं करने वाला हूँ अभी इस स्टेज पे 
कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करूँगा ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो में उसके अंदर ये चेक करूँगा कि उसके अंदर काम जो है वो किस तरीके से डिस्प्लेड है क्या वो इंडिविजुअल पीसेज ऑफ आर्टवर्क लगाए हुए हैं क्या वो एक क्लियर कैटेगरी डिस्टिंक्शन के अंदर है क्या वो केस स्टडी के हिसाब से काम लगाया हुआ है कि नहीं इफ देर इज अ सर्टन कैटेगराइजेशन ऑफ वर्क एंड इफ देर इज अ सर्टन कैटेगराइजेशन इन द टर्म्स ऑफ केस स्टडीज देन आई वुड गो हैड एंड देन लुक एट एट इंडिविजुअल कलेक्शन और एल्बम और वट एवर यू माइट से और ग्रुप्स ऑफ पीसेज ऑफ आर्ट वर्क ओके गाइज नाउ वी आर गोइंग इन टू द मेन पार्ट ऑफ आर वीडियो विच इज इवेल्यूएटिंग रियल पोर्टफोलियोज ये सारे पोर्टफोलियोज हमारे एक जॉब के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आए थे आई एम गोइंग टू इवेल्यूएट इट ऑन दोज क्राइटीरियाज दोज टर्म्स एंड मैं आपको बताने वाला हूँ वॉट वेर एंड एग्जैक्टली हाउ दिस पोर्टफोलियोज केम इन एंड वॉट वर द ग्रेट थिंग्स अबाउट दैम एंड वॉट वर द फ्यू drawbacks i saw in these portfolios also i'm going to be showing you some portfolios which were well not too great but will be a good learning example for you on how to build a great portfolio for your own self the first thing jo main inke portfolio ko dekh raha hu ki unka naam clear hai she is muskan and she is a communication designer and ye mujhe pata chal raha hai ki she resides in new delhi and which is of course very close to where we are going to hire from so definitely ek match ho raha hai मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये किस तरह के का डिज़ाइनर है और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वेर इज़ अ लोकेशन फिर नीचे जाके मैं देख रहा हूँ कि देर इज़ सर्टनली अ समथिंग अबाउट हर सेल्फ एंड ये एक क्रिटिकल पीस है मेरे लिए मैं देखना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स है वॉट इज़ द पर्सन लाइक एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दैट शी एज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हर सेल्फ दैट्स गुड एंड देन अगेन आई मूव ऑन टू वर्क एंड जैसे मैंने बताया था टॉप लेफ्ट पे सबसे बेस्ट काम एंड देन फिर नीचे आते हुए बॉटम राइट पे द लीस्ट एक्साइटिंग वर्क सो फर्स्ट काम के अंदर हम जाके देखते हैं ओके ऑल राइट सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आई आई सी दैट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कार्ड गेम विच really tells you about um, the menopause symptoms so let's let's read about it there is definitely um, a good introduction given on what was this project about yahan pe main isko dekh sakta hu fir yahan pe main pieces of collaterals ko dekh raha hu and very nicely uh, displayed a uh, great animation niche ja ke main objective dekh raha hu uske andar ki क्या ऑब्जेक्टिव थे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले व्हाट वर द चैलेंजेस व्हाट वर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स यहां पे मैं और देख सकता हूं कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑन हाउ दिस इज प्लेड एंड देन फीच नीचे आके देर इज सम मोर अंडरस्टैंडिंग गिवन टू दिस कि क्या क्या इन्होंने सोचा था इसके बारे में वॉट वॉज ब्रेन स्टॉम्ड एंड हाउ दिस इंटायर कार्ड गेम वॉज डिजाइन सो वी हैव दिस थिंग इंटायर थिंग इंटायर राइट ऑफ हियर अगेन मोर एक्सप्लेनेशन एंड देन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इंडिविजुअल पीसेज ऑफ आर्ट वर्क जो इन्होंने किया है वेरी नाइसली डन सो वन थिंग विच आई डिड फील वॉज अ लिटल बिट मिसिंग इन दिस प्रोजेक्ट वॉज दैट कि ये जो आउटकम क्या रहा इस पीस ऑफ प्रोजेक्ट का वॉज इज अ फिक्टिशियस प्रोजेक्ट वॉज इज अ रियल प्रोजेक्ट इफ इट वॉज देन डिड इट डू गुड डिड इट डू वेल फॉर द क्लाइंट एंड इसका टेंजिबल बेनिफिट्स क्लाइंट्स को क्या मिला था ये अगर मैं देख सकता हूँ एक केस स्टडी के अंदर देन देर इज नथिंग लाइक इट लेट्स मूव ऑन टू अदर केस स्टडीज और अदर प्रोजेक्ट दैट शी इज डन ओके ऑल राइट सो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो है इनका पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स कहीं भी डाल सकते हैं बट अगर ये टॉप लेफ्ट में होता सो आई वुड हैव रियली लाइक टेड लाइक दैट बट देन अगेन लेट्स लेट्स गेट इन टू इट यहाँ पे क्लियर डिस्टिंगशन है इलेस्ट्रेशन ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन में इनका काम है सो दैट इज गुड दैट इज नाइस दैट इज वेरी दिस दिस इज वेरी नाइस दैट चीज पुट इट वेरी क्लियरली दैट सम ऑफ द वर्क डन एट इंटर्नशिप्स एट एली पोर पोस्ट ओके सो दिस वॉज एन इंटर्नशिप शी वॉज There in the capacity of an intern and मैं देख सकता हूँ यहाँ पे उन्होंने कुछ मोशन ग्राफिक्स का काम डाला है ऑल राइट एंड देन 
इंस्टाग्राम पे कुछ और उन्होंने काम किया सम वर्क दैट शी डन एट द इंटर्नशिप एट स्टूडियो इन के फैक्स ऑल राइट एंड देन अगेन दी सोशल मीडिया पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट एंड ओके ऑल राइट एंड देन दिस इज एट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दिस प्रोश इज डन फॉर दैट ओके ऑल राइट लेट्स लेट सी एंड ठीक है दीज आर जस्ट मोकअप्स एंड एक और ब्रोशर है यहाँ पे द सॉफ्टवेयर दैट शी इज यूज हेयर वो भी उन्होंने डाल दिया यहाँ पे एंड देन ओके द मेनोपोली दैट वी वर सींग राइट नाउ दैट्स देयर एंड ठीक है तो इस इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में ही इन्होंने कुछ बताया जो मेनोपोली गेम इन्होंने डिजाइन किया है ओके दर इज अ नदर प्रोजेक्ट हेयर विच हैज सम के स्टडीज विच इज और आई बिलीव हेल्थ नेवन जहाँ पे ये लिखा हुआ है एंड इसके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि वॉट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट वॉट वॉज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट वॉट वॉर द मोटिवेशन द काइंड ऑफ क्रिएटिव डिसीजन शी टुक ऑन द बेसिस ऑफ पे हैव्स अ प्रोजेक्ट ब्रीफ एंड दिस इज वॉट शी हैज फाउंड आउट और शी इज डिस्कवर्ड दैट दीज आर द वर्ड्स विच विल सेट द क्रिएटिव स्टेज फॉर हर एंड ओके हु इज दिस फॉर how to use it that's a good introduction in ke visual systems pe ye kis tarike se how did she come to these decisions in the visual systems that is good and color story kya thi the decisions taken on typography is very clear okay and then we go on to the actual product description and yahan pe screen share kare inhone होम स्क्रीन डाला है एक्सप्लोर स्क्रीन डाले हैं सोन एंड सो फोर्थ ओके ऑल राइट सो दिस वॉज नाइसली डन दिस वॉज नाइसली डन अब ये है टाइप डिजाइन ओके तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ इन्होंने टाइपोग्राफी क्रिएट करा है इन्होंने कस्टम टाइपोग्राफी आई बिलीव फॉर फॉर एल्बम कवर इज दैट इज दैट इज वॉट आई कैन सी हियर okay some individual pieces of collateral or perhaps a campaign which i am really not very clear about that what it was okay there's another case study here it has a little bit of concept it has a little bit of uh, introduction but i i think it is just a book inside or a book cover design and there is this one last project that i see Uh, that is an illustrative poem all right okay so this is obviously um, illustrations or paintings digital paintings done for a an illustrative poem book okay okay all right okay and uh, then we have a rebranding projects all right and uh, okay all right she's shown us the process of how the logo was made and how the illustrations came to be and what were they inspired from all right and then there are these creative decisions that's taken on the basis of all this okay uh, mock ups again nicely done okay all right so that was pretty comprehensive not all of them had great explanations but the few of them which had were गुड वेरी गुड अच्छा एक लास्ट प्रोजेक्ट इनका हम देख लेते हैं द होली एनिमल लीडिंग द अनहोली पॉलिटिक्स ऑल राइट ऑल राइट लेट सी दिस सो ओके कवर इन्होंने बनाया है एंड देन यस देर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटायर थिंग दैट्स गोइंग टू कम अप राइट नाउ एंड देन वी सी दैट देर इज अ लॉट ऑफ राइट अप हियर दर इज अ लॉट ऑफ वेल बैक स्टोरी गिवन टू बिफोर वी स्टार्ट द बुक and uh, all right so there is a lot in here that i see so jab main is cheez ko dekh raha hu there is so much explanation there is so much understanding and i'm sure there is so much more to uh, what just meets the eye here lekin jo sabse badi meri jo confusion hai yahan pe what i want to understand is that is this an actual project which happened or is this like a case study or is this just a mock up project which she did in her college and to the most part what i'm really confused here is that what is her role in ke jo 
in what capacity is she really involved in this project did she do all of the research work did she do all of the understanding that she did she do all of the direction or did she just do the designing what is it exactly ye janna mujhe bahut zaruri hota hai bahut baar ki in what capacity were you involved were you somebody who did all of the thinking did you do only the design part were you involved strategically ya fir aap sirf direction de rahe the ya creatively aap sirf direction ke liye involved the so in what capacity you were exactly involved in that project is something which i would really like to know तो यहाँ पे मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इज दिस द एक्चुअल प्रोजेक्ट विच इज़ जस्ट बीन डिस्प्लेड और दिस इज ऑल द थिंकिंग दिस इज ऑल द रिसर्च वर्क एंड दिस इज ऑल द डिज़ाइनिंग डन बाय मुस्कान हर सेल्फ सो ये बस मेरे को कंफ्यूजन uh, है इसके अंदर ऑल दो दिस प्रोजेक्ट लुक्स क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव एस्थेटिकली वेल इट हैज़ हर इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी but then again uh, it depends on the kind of client it depends on the kind of audience this will be serving so can't really comment on this next portfolio hum dekhne wale hain rajkumar ka he is somebody who is a graphic designer he is also into art direction he is directed i believe he is also directed a couple of projects that is what his portfolio description says and about him he says that he's done uh, me social media branding advertisement all the typical kind of collaterals there is and yes he says that he likes to experiment with new styles and all okay and then he is given his contact information very good also main hamesha janna chahta hu ki aap kis tarah ke creative person ho are you somebody who is great at logos are you somebody who's an overall graphic designer are you somebody who specializes in illustration are you somebody who does great motion graphics or you do great editing to ye cheez apne portfolio ke andar display karna bahut zyada important hai mujhe lagta hai so overview hum dekhenge to branding dekh sakte hain yahan pe inhone dikhaya hai social media creatives dikhaye hain inhone branding projects again and then a social media projects he is shown is logo folios and branding projects done okay okay social media uh hmm okay so let's start from the top left again branding projects for yellow sprinkles this is the beginning of the project uh, a nicely done logo a good mock up a lifestyle image ठीक है टाइप फेसेस के बारे में उन्होंने थोड़ा बताया है मॉन्सर आर्ट बताया है एंड ही टोल्ड अस व्हाट आर द काइंड ऑफ फॉन्स दैट ही इज यूज इन दिस इन दिस केस स्टडी एंड कलर पैलेट देख रहे हैं हम लोग आइकोनोग्राफी देख रहे हैं आइकॉन्स देख रहे हैं वेब यूजर्स दिखा रहा है मतलब बेसिकली लोगों कहाँ कहाँ पर अलग अलग जगह पर किस तरीके से यूज हो सकता है ओके येलो स्प्रिंकल डिज़ाइन अपैरल अच्छा इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया है ओके ऑल राइट ही टोल्ड अस अ बिट अबाउट द ब्रांड एंड वॉट डज द ब्रांड स्टैंड फॉर ऑल राइट दिस इज गुड ठीक है सो इन्होंने अब एक विजिटिंग कार्ड लगाया है बट आई थिंक वन बिग प्रॉब्लम हियर इज दैट आई वुड नेवर यूज Lorum ipsum or your name here, your site here, anything of that sort. I would actually go ahead and just build up a fictitious name, just build up fictitious content, but not have lorum ipsum or things like that. It does look very incomplete. The designs look good. Uh, the color schemes look great, but then again, I can't really understand why he has chosen this color scheme and what were. his ideas or what was his thinking process which led him to take this design a uh, design um, with this color scheme so main dekh sakta hu kafi sare merchandise kafi sare pieces of collateral inhone design kiye hain very well done in terms of the mock up he really does have lot of good understanding of good aesthetic design sense but then again you know uh, 
कॉन्टेक्स का थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे बट ओवरऑल इट लुक्स रियली नाइस एस्थेटिकली इट इज वेरी अपीलिंग लेट जप इन टू द नेक्स्ट वन सोशल मीडिया क्रिएटर्स फॉर जूनियर कुपाना 1960. ओके ऑल राइट सारे सोशल मीडिया के जो क्रिएटिव्स है इसके अंदर देखेंगे फॉर दिस स्पेसिफिक कैंपेन ओके वेरी नीटली डन प्रेजेंटेशन लव दीज मॉकअप्स रियली बट इस कैंपेन के थ्रू क्या इम्पैक्ट क्लाइंट लाना चाह रहा था कि एंड इन्होंने किस कैपेसिटी में उनको हेल्प किया ये मिसिंग है यहाँ पे लेट्स गो टू दर वन विच इज फॉर अ ब्रांडिंग प्रोजेक्ट फॉर अ केकरी एंड इट इज कॉल्ड केक कार्ट ठीक है आई सी द लोगो हियर ओके वेरी नाइस नाउ आई सी अ गुड प्रोजेक्ट ब्रीफ हियर एंड वॉट वॉज द एग्जैक्ट थिंग बिहाइंड मेकिंग दिस इंटायर प्रोजेक्ट इट सेज दैट द मेन टास्क वॉज टू क्रिएट अ लोगो एंड एन आइडेंटिटी सिस्टम फॉर द कंपनी दैट स्पेशलाइज इन केक्स इन चेन्नई तमिलनाडु एंड इंडिया ओके ठीक है तो इन्होंने बताया कि लोगों इन्होंने क्या चीज़ें दिमाग के रख में रख के बनाई हैं एंड बिट अबाउट वॉट वॉर हिज अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट एंड वॉट लेट टू हिज क्रिएटिव डिसीजन सो दिस इज स्पॉट ऑन यहाँ पे इन्होंने मौका बनाए हैं यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी से दिखाया है चीज़ों को जो इन्होंने बनाया है सारी पैकेजिंग है इसके अंदर then again i can see bags and packaging and um, okay and more packaging more nice mockups and a product photo shoot with a collateral so i think all in all this was quite well done however bahut zyada detail mein nahi bataya inhone ki क्या था वो क्रिएटिव डिसीजंस लेकिन उन्होंने एटलीस्ट एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या चीज़ें थी जिस वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट को इस डायरेक्शन इस क्रिएटिव डायरेक्शन पे लेके गए थे वी विल रिव्यू वन लास्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम राजकुमार टुडे आई सी अनदर सोशल मीडिया थिंग यर बट लेट्स गो इन टू अ फुल फ्लैज ब्रांडिंग प्रोजेक्ट ब्रांडिंग प्रोजेक्ट फॉर मेरी बॉय ice creams let's let's look at this okay um product packaging is here meri boy product packaging in different colors okay that was what it is theek hai it is a, a small project and i think it was just meant for displaying packaging okay so yahan pe isko khatam karte hain रिव्यू को राजकुमार को मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा दैट ही डेफिनेटली हैज ग्रेट एस्थेटिक सेंस ही हैज ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड अ कीन आई फॉर गुड ग्रेट कलर कॉम्बिनेशन हिज टाइपोग्राफी हिज अंडरस्टैंडिंग फॉर टाइपोग्राफी इज ऑल्सो ग्रेट एंड ऑल्सो ही डज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पुटिंग अ प्रोजेक्ट ब्रीफ बट आई वुड हैव लव टू सी मोर कॉन्टेक्स बिहाइंड हिस्स प्रोजेक्ट्स मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन वॉट लेट टू हिज क्रिएटिव डिसीजनस and how it helped solve the customer or the client problem that's all moving on to the next portfolio review which is for milly let's go into the next portfolio for sakshi this is from daniela devego at what stage or what kind of an experience do you have so that one can judge your portfolio accordingly well done but obviously not from the creative industry great explanation of the storyboard at the same time i can see her conceptualization through the sketch kuch as portfolios dikhana chahta hu jo main outright dekhte hi usko mere ko samajh mein aa jata hai ki iske andar further investigate karke koi bhi zyada fayda nahi hone wala hai ये रैंडम वर्क लगाया हुआ है यहाँ पे एंड आई डोंट नो आई डोंट नो रियली आई मीन दिस इज दिस इज वेरी वेरी स्कैटर्ड वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी एम्बिक्यूस कॉन्टेंट 